Halo, kamusta na kayo? Naka-legendary pa ba kayo? Well sana all, kapag ganitong matindi ang FPS natin. Tiis-tiis lang mga pogi, pero sa video na ito, tututukan natin ang FPS with real-time monitoring para makita natin kung gaano kat hindi ang nangyayari sa gameplay. As we can see, hanggan high settings lang tayo dito so, no choice tayo mga kapatid. Dito sa video din na ito, ta-try natin ang shaders preload kung meron nga bang naitulong sa mga low-end device. Mo-monitor natin sa mga certain situations like smoke and other normal conditions sa game. Make sure to like and subscribe para swertihin ka sa arena, este, sa rank palahehe, and now, let's go to the video. Sa domination tayo or hardpoint para medyo madaming effects para ma-monitor talaga lahat ng nasa COD M. Let's start FPS meter. As you can see guys, naglalaro sa 50 to 60 FPS sa una yan. Same old settings tayo with lowest graphics. Natural lang na mag-FPS drop bago mag-start kung ang phone mo ay low to mid-range lamang. Kahit high-end device may FPS drop din naman so, don't worry. Remember guys na hindi pa ako nag activate ng shaders preload. Ayos lang sana ito kung around 50 FPS lang ang drop niya. Kaso lang look at this. Hindi kasi ganyan dati sa phone natin guys. Lalo na nung may Tai Chi pa. R.I.P. Tai Chi. Now let's go put some smoke grenade. Not bad. Siguro na sa MP lang ito maayos. Mamaya sa BR testing nindi natin ang smoke. All through the game, around 40 to 55 FPS lang ang average ng game na ito. But always consider na for domination or hardpoint ito. If search and destroy naman ang game nyo or 1v1 eh mas less ang FPS drop doon kasi hindi masyadong magulo ang laruan doon. Now let's activate the shaders preload. Guys, you can activate this anytime you gusto. Kahit pa ulit-ulit, hanggang maumay tayo. Pero same effect yan. It's either may effect, or walang effect. Depende sa phone nyo. Parang configs lang yan mga pogi. We're back sa video with shaders preloaded. Now let's see if may improvement. Let's monitor FPS. Wow! Todo sa drop. Anyway, gamit agad tayo ng smoke grenade. Dito tayo sa around 60 FPS para makita. Impressive, hindi siya bumaba ng 50. Let's check pa sa ibang situations. Dito sa hardpoint with smoke, medyo bumaba, pero alam mo naman, it could be worst. Alalahanin na hardpoint ito. Matter might ka lang sa mukha eh, sure lag na. Mamarilt lang nagda-drop pa din. So alam nyo na guys. Pero it's playable naman. Siguro nasa isip lang natin kung may effect or wala yung shaders preload. 
Now let's move on sa Battle Royale. Sa tingin ko, nung nawala ang Tai Chi, Battle Royale ang naapektuhan ng malaki kasi nawala yung max frame rate. Now look at the FPS meter. Sa high FPS ay hanggang 40 na lang siya. Sa medium ay hanggang 30. At sa low ay parang nanonood na lang ng television. Sa very high is 50 FPS and for the max FPS is 60. Let's check some BR gameplay. O oh, diba, same old song. Makalaban pa kaya kung ganito? Anyway, let's go for the real game. Sa taas ng launch base. Mukha namang okay. Oops! Never use smoke bomber sa low-end device. Let's see while driving. Ayos naman. Kasabay na dyan yung pag-render ng distance pero okay naman. Water effects sa low graphics ay parang plain colors lang. So, no need to worry. Now let's try sa real fight. Some spikes sa FPS. Namuntik na nating ikamatay. Pero smoke bomber saves the day. Hehe. So mga pogi, kahit anong gawin natin ay hindi na mababawasan ang FPS drop mo kung sobrang low end ng device mo. Asahan nyo na, na sa mga susunod na update, mas malala ang FPS drops kasi nag-i-improve ang game pero device natin ay hindi. At least yung game ay active at merong good community at really good players. Sa huli it's our choice kung tiis-tiis tayo or quit ka dem muna. That's it for today's video mga Lodi Cakes. Medyo iba ang video natin ngayon sa nakasanayan pero you know. It's all about Call of Duty. I keep finding ways para maibalik si Max sa settings but you know if may bagong tricks tayo. That's all and see you next video. Babosh!